doctor Quispe. El, el doctor René Quispe es de Argentina, eh, se graduó de teología en la Universidad Adventista de Argentina, pero vino a estudiar aquí en Estados Unidos la maestría en divinidades en Andrews, estudió una maestría en educación, pastoreó también en esta conferencia, en la conferencia de Texas, eh, pastoreó en Killeen, pastoreó aquí en Grand Prairie y Irving, las iglesias uh, americanas, y después también siendo jovencito lo llamaron a ser el senior pastor de la iglesia universitaria de King, así que también pastoreó la iglesia universitaria de King, la americana, uh, después Mientras estaba pastoreando, terminó su doctorado en psicología uh, aquí en Fort Worth y después se fue a California y todo este tiempo, desde el año 1990, ha estado en California uh, trabajando y ahora también tiene uh, eh, sus charlas que da, sus campañas que da semanalmente en diferentes partes del mundo. Así que estamos muy privilegiados de que el doctor René Quispe esté aquí con nosotros esta semana. Así que, por favor, traigamos uh, visitas y comprometámonos también a venir, ya que es un privilegio que el, el doctor René Quispe esté con nosotros. Y si usted quiere hablar con él, uh, acérquese a él o si no también, Haga una cita para que usted venga a verlo a una consejería profesional que él va a estar ofreciendo gratis para todos a esta semana. Así que aprovechémoslos. Así que doctor, aquí le damos el púlpito. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. ¿Probando? Ok. Muchas gracias, pastor. Me siento en casa. Vivimos aquí en esta zona por uh, nueve años. Antes de eso, dos años más en Clean, cerca ahí donde está Fort Hood. Nuestros niños crecieron acá. O sea que les digo con, todo, con toda honestidad que me siento en casa. Y para mí es un privilegio muy grande estar con ustedes esta semana. Un abrazo muy especial de mi esposa. Ella, como ustedes vieron en la propaganda, planeaba venir, hasta teníamos el pasaje para ella también. Pero el sábado pasado tuvo un accidente en nuestra iglesia y se cayó feo. Y eh, estaba con mucho dolor para estar de pie, parada. Está bien, pero no, no, puede, no podría estar haciendo lo que requiere esta semana. Así que tuvo que quedar. Pero les mando un abrazo muy, muy especial. Y eh, para mí les aseguro que es algo muy lindo poder estar est esta semana con ustedes. Y eh, tal vez quiero aclarar un poquito más acerca de la semana de consejería. Generalmente los últimos días de la semana se me llenan. Quiero animarte que si vas a pedir tiempo, comiences el lunes. Vamos a tener consejería de lunes a viernes. ¿Ok? No, no va a ser terapia, quiero que entiendas bien. Más que nada va a ser orientarte, ayudarte a saber qué hacer con tu situación. Sea la que sea, personal, de matrimonio, de padres o, o con hijos, cualquier tipo de relación. ¿okay? Si tú estás con una duda qué hacer en esta situación, siéntete libre de venir. Vamos a charlar y quiero aclararte que si bien yo tengo un doctorado en psicología, el enfoque que yo doy cuando damos consejería siempre es bíblico. Tomamos la Biblia como la base para todo tipo de consejo, porque el consejo que vale es el de Dios, no el de los seres humanos. Y si bien la psicología puede ayudarnos a entender la complejidad de las luchas mentales y emocionales que tenemos, la solución no la puede dar la psicología, la da Dios. Así que quiero animarte, si tú quieres saber más cómo Dios quiere guiarnos y enfrentas un problema, anótate. Entiendo que con el pastor vamos a tener que encontrar una persona, una señora que esté dispuesta a ser como de secretaria para anotar a las personas eh, el día, la hora y, 
Entonces después estar aquí cuando yo estoy dando el aconsejamiento para ser de secretaria que me, me anuncia quiénes van a venir, en fin. Así que estamos buscando esa persona. ¿Pastor ya la tiene? Ya está. Ok, eh, sabemos, la persona está acá porque si saben quién es ya pueden hablar con ella. Con todo tengo que darle la hoja donde se va a anotar, pero ella puede tomar los datos básicos ahora. ¿Quién es la persona, pastor? No está aquí en este momento. Ok, acérquense con el pastor entonces. Y él va a tomar los datos y después pasárselo a esa persona. Ok, el tema de la semana, festival de la familia. ¿Están listos? Ok. Eh, la familia la crió Dios. Y qué hermoso es tener una familia que trae paz y gozo a la vida. Ahora, puedo asegurarte que casi todos nosotros hemos pasado por situaciones de problemas, de luchas. Y esta semana vamos a cubrir una cantidad de temas. El tema de hoy, como tú ya lo ves, es el poder destructivo de la crítica y cómo eliminarla. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿okay? Ese es el tema que tenemos para este mensaje. Pero quiero darte algunos de los temas que van a venir luego. Tú ya los has visto en la propaganda que se ha anunciado pero quiero referirlos otra vez porque creo que es importante que nos demos cuenta qué es lo que vamos a estar viendo. Esta noche, esta noche a las 7, el tema es dos fuentes de amor. Quiero realmente animarte a venir porque es el que introduce la semana. ¿okay? Vas a ver cosas básicas para que el resto de la semana te dé mucho provecho. Y más quiero decirte, si conoces familiares, amigos, Personas con quienes trabajas, aprovecha a invitarlos, va a gustarles, van a sentirse bendecidos, van a sacar provecho. Haz el trabajo que Dios quiere que hagas, invítalos. Esta noche vamos a ver dos fuentes de amor. Todos queremos amar, es una experiencia que Dios nos creó con la capacidad de experimentar, amor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el amor muere? Vamos a ver esas cosas esta noche. El tema de mañana de noche, aprendiendo a amar. Y quiero aclararte una cosa, este tema que voy a dar mañana, en gran medida voy a contar nuestra historia y voy a compartir cómo Satanás busca destruir hogares. Cuando uno entiende la metodología de Satanás, uno puede poner freno a esos métodos que él usa para destruir hogares. Y si tú ves que tu propia experiencia a veces es difícil, como matrimonio, en tu relación con otros familiares, este tema te va a ayudar mucho, mucho a saber qué hacer en esos casos. Entonces pasamos al día lunes. El día lunes entramos a un área, un área que es, eh, es muy práctica. Para mí es uno de los temas más divertidos que tengo que presentar. Vamos a hablar acerca de la personalidad. Cómo todos somos diferentes. Y verdad, ¿no es cierto? ¿Y sabía una cosa? Lo interesante es que los opuestos se atraen. O sea que el hombre que habla poco se casa con la mujer que habla mucho. Y antes de casarse, ¡ay, qué lindo cómo se expresa! Y después de casado, cállate la boca, me tienes cansado, hablas todo el día. Ok, vamos a hablar de esas cosas. Muy divertido, pero práctico. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué es que Dios hizo eso? Porque en realidad Dios es el que determina las características a través de la genética. Vamos a ver todas esas cosas el lunes. El eh, martes, hoy oh, papás y mamás. Me gusta que esta iglesia hay muchos niños. Y de paso no me molestan los niños a mí, ¿ok? Siéntense cómodos. Si el eh, ruido se hace extremo, bueno, ya saben qué hacer. Pero los niños tenemos que recibirlos y aceptarlos, ¿no es cierto? Como niños. Así que no hay ni un problema con los niños. Vamos a hablar de la disciplina de los niños, disciplina con amor y límites. Y específicamente voy a hablar acerca de los estilos de relación que los papás tenemos con nuestros hijos. Cada persona tiene un estilo. Aunque no tengas hijos, tú tienes un estilo. Vamos a ver qué estilos hay. Hay tres que son negativos y uno que es bueno. Y el, el bueno no lo tenemos ninguno de nosotros porque es un don de Dios. Así que vamos a ver cuáles son los otros tres negativos, cuál es el tuyo y entonces cómo moverte de ese estilo negativo que es natural para nosotros al estilo de Dios. Es, es un, un tema basado en estudios científicos, ¿ok? Yo te voy a compartir estudios que se han hecho que son fascinantes, ¿ok? 
El jueves. ¿Cuántos de ustedes se enojan de vez en cuando? Imagino que todos. Imagino que todos. El, el enojo, la ira es un problema común del ser humano. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere ayudarnos a ser libres de la ira destructiva. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a darle conceptos muy interesantes y voy a contarles de mi propia experiencia también. El jueves vamos a hablar de la sanidad de traumas y el perdón. Y no voy a entrar a describir esto, ya lo voy a hacer más adelante. Y el del viernes y sábado ya se los voy a ver de, mencionar después también. Vamos al tema de hoy. ¿Están listos? Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Nuestro Dios, todos somos criticones. Lo reconozcamos o no, Señor, en nuestra mente o con nuestras palabras, con nuestros actos, reflejamos un espíritu crítico. El espíritu del que empezó a criticarte a ti en el cielo, Señor. Y eso no es bueno. Queremos discernir ese problema en nosotros y por tu gracia queremos eliminarlo. Bendícenos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La crítica destruye. ¿Están de acuerdo? La crítica destruye. Nos guste o no, siempre va a estar afectando la vida del ser humano. Eh, me, ahí está respondiendo ahora sí. Es como el fuego. Es como un fuego que destruye muchos tipos de relaciones. Y en realidad hay muchas palabras que describen la crítica. ¿Ustedes conocen algunos sinónimos de la palabra criticar? ¿Me ayudan un poquito? ¿Qué, otros ¿Qué otras palabras describen un espíritu crítico? ¿Bochinche? ¿Chismes? ¿Envidia? Piensen un poquito, porque eso nos va a ayudar a identificarnos. Yo voy a ponerlas aquí ahora para que captemos algunas otras palabras. Juzgar, condenar, censurar, murmurar, reprochar, vituperar, desaprobar, encontrar falta, creerse mejor. Todo eso refleja una actitud de crítica. Los criticones. Uh. Y desgraciadamente todos hemos hecho un poco de eso, ¿no es cierto? Algunos más, algunos especialistas sacan doctorado en crítica. Y la, las consecuencias son terribles porque ese, ese fuego de la crítica destruye, mata y específicamente destruye muchas áreas, destruye hogares. Hay hogares destruidos por causa de la crítica, destruye iglesias. Lo peor que puede tener una iglesia es un criticón. Imagínate que tenga varios. Porque la gente viene y la crítica no ayuda a crear unidad. Y ciertamente destruye vidas. Hay vidas que sufren mucho por causa de la crítica. Personas en su alma, en su corazón se sienten destruidos. ¿Y qué hacer con todo esto? Porque la palabra de Dios es clara. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia en cuanto a la crítica? En cuanto a juzgar, ¿qué dice Jesús? Lo escuchamos hace un rato, ¿no es cierto? Jesús dice bien clarito, no juzguéis. No juzguéis. Y lo dice repetidamente, elimina de tu vida esa crítica. No apuntes con el dedo. No tengas un dedo criticón. Y la forma en que lo dice es muy interesante porque él lo expresa con palabras que muchas veces ni captamos la profundidad que tiene. Ahora, ¿qué es lo que significa juzgar? ¿Qué es juzgar? El diccionario tiene una definición y vamos a verla. La definición del diccionario es evaluar la culpabilidad de alguien. O sea que cuando criticamos estamos pensando que esa persona es culpable de algo de lo que sea valorar, formar juicio o opinión sobre alguien o algo eso es lo que el diccionario dice 
Para eso tenemos que procesar pensamientos, sentimientos, actitudes y esa es la forma en que juzgamos, porque juzgamos de muchas formas. ¿Cómo te gustaría ser juzgado por un juez de este tipo? Que te mire así. Bueno, esa es la actitud del que critica. Y a nadie nos gusta ser juzgados así. Es muy interesante cómo eso de juzgar nos afecta a todos. Y la verdad que tenemos que discernir cómo juzgamos. ¿Cómo es que juzgamos? Básicamente, eso es sencillo, esa pregunta que estoy haciendo es muy sencilla. ¿Cómo juzgamos? Juzgamos, hay muchas formas, pero especialmente podríamos decir que juzgamos en cuatro formas claves, que son, juzgamos con palabras, juzgamos con pensamientos, juzgamos con sentimientos, juzgamos con actitudes, juzgamos con conducta, no, no hace falta que digamos nada muchas veces con solamente la conducta nuestra damos la espalda a alguien, no saludamos a alguien estamos juzgando, estamos criticando y yo quisiera que todos seamos conscientes de que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es la naturaleza humana actuar así y qué triste porque eso es lo que destruye tanto el poder de las iglesias cuando una iglesia puede entrar en, esa, en, esa, en ese espíritu de Cristo que no critica, que no juzga, esa iglesia puede crecer muy rápido. Y si nosotros queremos que otras personas vengan y participen del gozo y de la alegría de conocer a Cristo y sus planes para nosotros, tenemos que eliminar de la iglesia, eliminar de nuestras vidas la crítica. Y ustedes escucharon ese pasaje, ese pasaje esta mañana, ¿no es cierto? Se lo leyó como pasaje. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, seréis, se os volverá a medir. Es bien clarito. Y qué interesante cómo Cristo expresa eso, porque Él lo sigue hablando y lo dice en un contexto muy particular. Él dice en el siguiente versículo, que ya escuchamos, Mateo 7.3, dice, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O el versículo 4 dice, o por qué miras, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar esa pajita, eso chiquitito que tú tienes en tu ojo, y no te echas de ver la viga que está en el tuyo. A mí me fascina ver cómo Jesús presentaba las cosas. ¿Alguna vez te imaginaste una persona con una viga en el ojo? ¿Qué es una viga? Es una columna grande de, ma de madera generalmente que sostiene el techo o algo así, ¿no es cierto? Una viga. Ahora, ¿a alguien se le ocurrió crear eso? Una persona con una viga en el ojo, fíjate, fíjate aquí. Es ridículo. Ahora, Jesús usaba ilustraciones llamativas para que quede en la mente de la gente. ¿Cómo se te ocurre a ti querer sacarle esa pajita a tu hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo? ¿Vas a poder hacer un buen trabajo? Por supuesto que no. No puedes. No saques la viga del ojo de tu hermano cuando tienes tú una viga en el tuyo. O sea que tomemos en cuenta este primer punto que Jesús dice, ¿ok? Grábalo en tu mente porque lo vamos a ver y repasar luego en el futuro ¿ok? el primer punto que Jesús dice es no juzgues cuando tienes una viga en tu ojo ¿quedó claro eso? ¿te vas a acordar de esto? ¿es esa la única vez que Jesús habla de no juzgar? no, él lo dice de otras formas también y si fijamos otro pasaje como vamos a encontrar ahora en San Juan capítulo 7 versículo 24 dice no juzgues o no juzguéis según qué cosa las apariencias. ¿Qué son las apariencias? ¿Qué son las apariencias? Lo que se refleja, díganme más, ¿qué son las apariencias? La apariencia de una persona, ¿qué sería? Lo que se ve, lo que está afuera, lo que parece, ok. Lo que la gente dice, la apariencia, lo exterior, ok. No juzgue de acuerdo a las apariencias. Y yo creo que todos tenemos la tendencia a juzgar de acuerdo a las apariencias. 
Es algo común, el ser humano lo hace. Ahora, yo recuerdo una historia que leí, esto pasó en California, acá en Texas no creo que pase, pero en California pasó. Déjame explicarte un poquito qué es eso de juzgar según las apariencias. ¿Ok? Eh, en una iglesia que guarda el domingo, una iglesia grande en California, el pastor principal tuvo que viajar de acuerdo a lo que él anunció a la iglesia y el pastor asociado iba a dar el sermón. Bueno, ese día la iglesia estaba llena y ya estaban por empezar cuando de pronto entra a la iglesia un pordiosero. Y claro, los que estaban recibiendo ahí a la gente se sorprendieron, no supieron ni qué decir, el pordiosero ni las miró, se fue y se metió dentro de la iglesia y se sentó medio por allá atrás. Y en cuanto se sentó, ¿qué hizo la gente que estaba ahí al lado de él? Se movieron un poquito para el costado y lo miraban. Y al ratito él molesto se sentó medio por acá otra vez, más adelante. Se movió, se levantó, se caminó, mientras ya estaban funcionando la iglesia, estaba empezando el programa. Y ya otra vez la gente se movió del lugar. Lo miraban. Miraban a ver dónde estaban los diáconos, por qué no venían a hacer algo con este hombre. Y después se levantó y se sentó, pero a aquel lado allá en el borde. Y otra vez quedó libre todo alrededor de él, porque la gente se medio que se movió. Y eh, te voy a mostrar, ¿lo, ¿lo puedes encontrar ahí en la foto? ¿Alcanzas a verlo? ¿Dónde está? ¿Lo ves? Si no lo ves, ahí te lo voy a poner, ¿ok? ¿Lo miras? Ahora sí. Y el pastor estaba predicando un tema, justamente estaba predicando acerca de no juzgar. Ese era el tema del pastor asociado. Estaba predicando. Y eh, en la mitad del sermón, este por Dios cero se levantó y viene a donde estaba el pastor. Imagínense la gente mirando ese, esa escena. Y se le para delante al pastor y el pastor tuvo que parar el sermón. Y el pordiosero le dice, deme el micrófono. Y el pastor medio que no quería. Y el pordiosero le toma el micrófono de la mano y se lo saca al pastor. El pastor queda que está sorprendido, que, y como mirando a que los diáconos vengan a hacer algo con este hombre. Y el pordiosero mira a toda la gente y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y se sacó la peluca. Y se sacó la barba y era el pastor principal de la iglesia. Y siguió el sermón haciéndolo el pastor principal de la iglesia. Yo les puedo asegurar que ese, ese día la iglesia esa nunca se olvidó de ese sermón. Uh, fue una ilustración inolvidable para esa iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para dejar de juzgar? Dejar de criticar. Porque no es correcto y todos tenemos la tendencia a hacerlo. Y lo interesante es que Jesús no solamente dice en esa oportunidad no juzguéis según las apariencias, ¿se acuerdan? No juzguéis de acuerdo a las apariencias, lo que está afuera, lo exterior. Es tan fácil juzgar de acuerdo a las apariencias, ¿no es cierto? Uno mira a una persona y enseguida tiene un concepto de esa persona. Y generalmente actuamos en base a ese concepto de la persona. Pero Jesús en otro lugar también habló acerca de no juzgar de acuerdo a otro, otro problema. Pero le voy a dar una introducción a este nuevo, nuevo punto donde Jesús habla. Eh, antes de eso déjeme confirmar el segundo punto. El segundo punto es no juzguéis según las apariencias. Y ahora nos movemos al tercer punto. ¿okay? Y aquí vemos a Jesús escribiendo en la arena. ¿Se acuerdan de esta escena? Es San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, los fariseos le traen a Jesús una mujer tomada en adulterio. La tiran enfrente a Jesús y le dicen en manera de desafío, dice, Moisés dice que tenemos que apedrearla, ¿qué dices tú? Y Jesús no dice nada, se agacha y comienza a escribir en la arena. No sabemos qué escribió. De acuerdo a lo que leemos en el Seo de Toda la Gente, dice que Jesús, Jesús estaba escribiendo los pecados de los que estaban acusándola a la mujer. 
En el contexto moderno podríamos decir hoy día que él estaba escribiendo eh, Hotel junto al mar de Galilea, cuarto 54, y uno de los fariseos dijo, este, no, este sabe dónde yo estuve el fin de semana pasado. Y se dio media vuelta y se fue. Y así comenzaron a irse los otros también. Y Jesús finalmente le dice, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer no hay nadie para acusarla Jesús le dice ni yo te condeno vete y no peques más imagínate Jesús yo no te condeno yo no te condeno vete y no peques más y lo interesante es lo que pasó después porque unos poquitos versículos más adelante en el mismo capítulo 8 los fariseos vienen y Jesús les dice a los fariseos algo muy interesante. Nota lo que Él les dice en el versículo 15. Él dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie según la carne, se entiende en el contexto. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué significa juzgar según la carne? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Qué es juzgar según la carne? ¿Qué, qué es eso de la carne? ¿Nadie tiene una respuesta? La carne. ¿Mm? La Biblia tiene un concepto muy claro en cuanto a la carne. Por supuesto, a veces habla de la carne de la carnicería, pero este no es el contexto de lo que Cristo está hablando. Cuando Cristo usó esta palabra, Él utiliza el, contexto, el, 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 el concepto, el, el significado de esta palabra, igual que el apóstol San Pablo. La carne en este contexto está representando a esa naturaleza pecaminosa que tenemos movida por el orgullo y el egoísmo. Carne, naturaleza pecaminosa que nos lleva a vivir desde un centro de orgullo y egoísmo. O sea que cuando yo miro a las personas desde ese centro de orgullo y egoísmo y saco mis conclusiones desde ese centro de orgullo y egoísmo, estoy juzgando de acuerdo a la carne y a eso se refería Jesús vosotros juzgáis según la carne o sea que encontramos que Jesús dice también no juzguéis según la carne o sea que hay tres cosas que Cristo nos dice acá vamos a repasarla ok la primera era se acuerdan ustedes cuál era la primera no juzguéis de acuerdo a qué cuando tienes una diga en el ojo la segunda no juzguéis según las apariencias y la tercera no juzguéis según la carne ¿queda claro eso? ok lo que quisiera hacer ahora es hacer una ilustración práctica para eso voy a necesitar dos varones que creo que ya hay dos varones que van a venir y dos señoritas ¿dónde están los dos varones que van a venir al frente y pararse acá? ok gracias caballeros Vengan aquí y vamos a hacer lo siguiente, vamos a pararnos de esta forma. Uno de ustedes ahí, por favor, exactamente en ese lugar, y tú te paras allá a la misma dirección que él y se miran el uno al otro, ¿ok? Ustedes están mirándose el uno al otro. ¿Dónde están las dos señoritas? ¿Ustedes dos? Ok, eh, siéntense por un momentito acá y ya las llamo, ¿ok? Um, yo quiero que todos ustedes se imaginen algo ahora, ¿ok? ¿Cómo es tu nombre? Denis. Quiero que miren a Denis, pero no, se, no vean a Denis, sino que se imaginen a Dios, el Padre, al Rey del Universo, ¿ok? Imagínense en su trono, en el cielo, ¿ok? Eso es lo que él representa hoy, ¿ok? Denis representa a Dios, el centro del universo, el Dios que planeó el plan de salvación para todos nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Moisés. Moisés. Moisés ¿A quién va a representar Moisés? ¿Qué les parece? Está en contra de Dios. Moisés, por un ratito solamente y solamente para una ilustración, vas a representar al diablo, a Satanás. ¿Ok? Ok. Ok. Eh, notemos acá, hay, hay una lucha, un, un conflicto muy grande que está llevándose ya por mucho tiempo. ¿Ok? En este mundo, por lo menos seis mil años ya pero comienza de antes ya, un, conf un conflicto entre Dios y Satanás, 
acusaciones de todo tipo de parte de Satanás hacia Dios. Y aquí en el medio estamos nosotros, en este mundo. Cada día están naciendo miles de bebés. Y ahora voy a pedirle a las dos damas que pasen al frente, por favor. Gracias. Quiero que una se pare aquí y la otra se pare aquí. Gracias. Ok. Cuando un bebé nace, ¿cómo es tu nombre? Lubitsa. 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 Dije bien, no. Lubitsa. Lubitsa. ¿De dónde eres, Lubitsa? Puerto Rico. Puerto Rico, ok. Uh, Lubitsa, imagínense que es un bebé, ok. Está recién nacidita. ¿Para dónde está la naturaleza de Lubitsa? ¿Hacia Dios o hacia el diablo? Es un bebé. Ups, estoy escuchando dos respuestas. Veo algunos dedos para allá y otros para allá. Me parece, me parece que acá tenemos un conflicto teológico. Vamos a ver si lo resolvemos. A ver, ¿por qué dicen que va para un lado o para el otro? ¿Quién me da la respuesta? ¿Se anima a dar respuestas? Sí. Es inocente. Yo pregunté cuál es la naturaleza de Lubitsa. Ah, ah. Ella no cometió ningún pecado, eso es claro, ¿no es cierto? Porque bebés son inocentes. Pero ¿cuál es la naturaleza de un bebé? Es naturaleza pecaminosa. O sea que la semilla de pecado está en cada bebé. Por más que sean totalmente inocentes, cuando Hitler nació era totalmente inocente. Un bebé perfecto. No había un pecado en su, en su registro, pero la semilla del pecado de Hitler estaba en él. Y esa misma semilla la tenemos todos nosotros. ¿Quedamos claros en eso? O sea que todo bebé que nace mira hacia dónde. En otras palabras, la naturaleza está hacia dónde. Hacia Satanás. Así que Lubitsa, ups. ¿Y cómo es tu nombre? Tarsis. 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 Ok. Primera vez que escucho Lubitsa y es hermoso tu nombre. Primera vez que escucho Tarsis como nombre, es hermoso tu nombre también. Ok. Tarsis, también eres un bebé recién nacidita. ¿Para dónde estás mirando? Para allá. Oh, ¿Te guste o no? Esa es la dirección que todos estamos. Cuando nacemos, nuestra naturaleza va hacia allá. ¿Por qué? En cuanto empezamos a crecer, ¿qué hacemos los bebés cuando empezamos a crecer? Lloramos, ¿no es cierto? ¿Y después qué hacemos, mamá? ¿Eh? Empezamos a pedir cosas y a, a empujar, eh, arañar, eventualmente golpeamos, tantas cosas, ¿no es cierto? Eventualmente el pecado se hace horrible en la vida de una persona. Pero claro, tú estás empezando a crecer, Luisa. El que acá está, ta, dilo otra vez, Tarsis, Tarsis, ok. Tarsi. Pero ¿saben? ¿Vieron que están naciendo en lugares muy diferentes la una de la otra? Lubitsa nació, a ver, ¿dónde podríamos decir? Una, un hogar cristiano maravilloso. Los papás de Lubitsa, vamos a decir que estaban yendo a la iglesia regularmente, tenían culto en la mañana y en la noche en su casa, oraban como familia. Así que los primeros recuerdos de Lubitsa eran de los papás orando y ayudándola a entender el amor de Dios. ¿Hay hogares así ahora? Desgraciadamente no muchos, pero hay. ¿No es cierto? O sea que ella está creciendo en un ambiente precioso. Lubitsa tiene un ambiente maravilloso. Ahora, eventualmente, los papás quieren que ella conozca más y más de Cristo, ¿no es cierto? O sea que ella le enseñan desde chiquitita. Ella escucha todas estas cosas y va creciendo en ese hogar precioso. Pero Tarsis es diferente. A ver, díganme una cosa. ¿Dónde puede haber nacido Tarsis aquí en la zona de Dallas-Fort Worth? ¿Cuál sería la, el peor lugar aquí en Dallas-Fort Worth donde hay prostitutas, drogas, toda clase de cosas feas? ¿Ustedes conocen? ¿Qué lugar sería? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Tú dices todo el área? No, pero tiene que haber ciertas zonas que son peores, ¿no es cierto? Oakleaf, 
¿Cómo sabes tú eso? <risa> Hay que visitar esos lugares para conocer. Ok, vamos a suponer que ella, ella nació, Tarsi nació una mamá que ni sabía quién era el padre de ella, ¿ok? Una ilustración, ¿ok? Y esta crece en un donde hay toda clase de abusos, drogas, violencia, sexo y todas esas cosas horribles que, que, que ocurren en ese ambiente. Ahí está ella. Está sobreviviendo. ¿Qué hacen los jovencitos, los niños para sobrevivir en esos lugares? Bueno, lo mejor que pueden. Sufren, pero están defendiéndose. ¿Hay niños así hoy día? Mucho más de lo que nos imaginamos. Y desde chiquititos aprenden a defenderse. Y ahí crecen. Pasan los años y ahora ya Lubitsa tiene sus... Eh, cien, no sé, ¿a qué edad se convierte un niño? ¿A qué edad aceptan a Cristo como Salvador? ¿Qué me dicen ustedes? En realidad mucho antes. Un niño puede aceptar a Jesús como Salvador personal cuando tienen 3, 4 años. A la edad. Lo entienden a su edad, entienden lo que quiero decir. Comprenden un poquito si los papás están enseñando. Y cuando un niño reconoce que tiene pecados, que se enojó contra papá y mamá, que gritó, que lo golpeó al hermanito, y aprenden a pedir perdón, y dicen, Señor, perdóname. Ese niño está experimentando lo que la Biblia llama conversión, ¿no es cierto? Es verdad que luego viene una conversión más, más, más específica antes del bautismo, pero esta es una conversión también. ¿Y conversión qué significa? Significa que nos damos vuelta hacia dónde? Hacia Dios, hacia Jesús. Esa es la conversión. Y es una conversión que tenemos que ayudar a nuestros niños a tener cada día y crecer en esa dirección, ¿ok? Y eso es lo que Lubitsa experimentó y claro, ahora está creciendo. Y llega el día en que se bautiza, ¿no es cierto? Y ya ahora es una señorita, tiene sus 18 años, digamos, y ahí está ella creciendo en las cosas de Dios, en la iglesia, es, participa en las actividades de la iglesia. Ahora, quiero preguntarle, ¿quién está enojado con ella? Satanás. Ay, ay, ay. ¿Y qué va a hacer Satanás? que no le gusta que ella esté yendo para las cosas de Dios. Vamos a preguntarle a Satanás, ¿qué es lo que podemos hacer para que se dé vuelta a Satanás? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer para que Lubitsa se dé vuelta y venga para acá? Me parece que Satanás necesita ayuda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer para que Lubitsa se dé vuelta y venga para acá? Tentaciones. ¿Qué clase de tentaciones? Ah, dijo un novio, un novio que no sea creyente, o uno creyente que no sea un buen cristiano, ¿no es cierto? Ok, ok, ¿qué más? Música, oh, tú sabes, claro, tú estás en el ambiente, sabes todas esas cosas. <risa> ok, ok, entonces seguimos atrayendo, vamos, vamos a ver si se da vuelta, okay. ¿qué te parece? Llámala, dile Lubitsa, con un tono de voz bien lindo, a ver si se da vuelta. Lubitsa. <risa> Lubitsa, mira para acá un poquito, por favor. ¿Vieron cómo se dio vuelta? ¿Vieron cómo se dio vuelta? Eso nos pasa a todos. Satanás nos tienta y nos damos vuelta para ver. Y muchas veces decimos, no, 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 yo eso no voy a hacer, no, qué cosa. Pero él sigue tentándonos, ¿no es cierto? Tentación tras tentación, tentación tras tentación. Y Lubitsa se da vuelta cada tanto y después para allá y ahí está. Pero ella sigue yendo a la iglesia, ayuda a los jóvenes, colabora con la escuela sabática. Eh, tantas cosas, ¿no es cierto? A todo esto, ¿quién quiere alcanzar a Tarsis? ¿Quién quiere alcanzar a Tarsis? Dios. Y Dios utilizó a alguno de ustedes porque yo si no me equivoco, esto fue de la iglesia de ustedes, ¿o no? ¿Estaba en el frente de la iglesia de ustedes alguna vez este, este, este anuncio? Por lo menos yo lo encontré en Google, ¿ok? Esto que pasa en frente a las calles y sacan fotos de, las de, de todas las calles, ¿ok? Esa es la calle de ustedes acá y ese cartel estaba enfrente y yo le saqué una foto. O sea que esto es una propaganda de ustedes acá, de esta iglesia. 
Y acá hay una, un, un ciclo de evangelismo ahora. Hicieron propaganda. Y Tarsi recibe una propaganda. Esa que las encontró en la calle. La mira y dice, hmm. Nah, estas cosas de Dios, ¿quién cree en esto? Le iba a tirar cuando dice, hmm, voy a ir a ver qué hay. Capaz que hay algunos muchachos que puedo conocer ahí. Y decide venir a las reuniones de esta iglesia. A todo esto, a todo esto, Lubitsa sigue dándose vuelta cada rato. Y saben, en su corazoncito Lubitsa dice, hmm, esta tentación, y ustedes saben que hay muchas clases de tentaciones, ¿no es cierto? Esto me gusta, esto lo voy a guardar, esto lo tengo en mi corazón. La iglesia ni se va a enterar. Nadie va a saber nada. Pero en su corazón ella hace un pacto que esto es lo que yo quiero. Ese mismo fin de semana comienzan las reuniones. Y ahí viene Tarsis. Pero claro, ustedes saben dónde vivía ella, ¿no es cierto? Ustedes saben el tipo de vida que tenía. ¿Saben, no es cierto? O sea que ella viene, viene con lo que es normal para ella. Una ropa bien sugestiva, joyas por todos lados, un escote muy bajo. Y cuando entra por la puerta, yo quiero que ustedes me digan lo que ustedes están pensando. ¿Qué están pensando? cuando Tarsis entra por esta puerta para venir a las reuniones de la iglesia y viene vestida de esa forma. ¿Qué están pensando? Se equivocó de lugar. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están nuestros jóvenes? Hay que protegerlos. ¿Para qué vendrá acá esta mujer? Yo no digo que todos piensan así, pero así es como muchas veces pensamos. ¿No es cierto? Entonces ella se sienta allá atrás, Tarsi se sienta allá atrás y me mira, primero ni está conectada con nada, pero con el tiempo el que predica empieza a hablar y a contar cosas hermosas y por, de pronto ella empieza a entender algunas cosas. Ahora, nuestro buen Dios siempre tiene una forma de llegar al corazón de cada ser humano, porque en cada ser humano hay una necesidad por Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Y Tarsis siente algo que nunca sintió en su vida esa noche. Se da cuenta que hay algo mucho mejor que ella. Y lo acepta. Pero claro, le da vergüenza pasar siquiera un llamado. No, 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 ella se queda allá. Pero hasta tiene lágrimas corriéndole los ojos. Y siente una, algo muy especial acá adentro. Y claro, en cuanto termina, sale. Y nosotros salimos también. Y cuando salimos, ella ahí afuera, claro, tuvo que, tuvo que aguantarse dos horas sin fumar, la vemos fumando un, un cigarrillo de marihuana. Ahora te pregunto, ¿qué estás pensando tú cuando la ves fumando un cigarrillo de marihuana? ¿Qué estás pensando? Estás juzgando en tu mente, en tu corazón. Pasan los días y ella sigue viniendo, noche tras noche. Y esa entrega a Cristo se afirma, o sea que ella se dio vuelta. Pero sigue viniendo con la misma ropa. Y nosotros pensamos, cuando una persona acepta a Cristo, tiene que estar aquí donde están los otros, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que este camino se llama el camino de la santificación y lleva tiempo. Y Dios te acepta donde estás siempre que lo aceptes a Jesús. Y ahora Él te va a ayudar a moverte, a que camines cambiando tu vida, tus costumbres, tus prácticas, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Él te ayuda. Él no, no, no espera de que el día siguiente estés allá donde están el resto de la gente que ha estado en la iglesia por 10, 15, 20 años. Y en nuestra mente vemos que no ha habido muchos cambios y decimos, uh, estamos juzgando de acuerdo a qué cosa, 
las apariencias. Y claro, la miramos acá a Lubitsa y ella está, el líder de nuestro, la líder de nuestros jóvenes acá. Pero su corazón, ¿dónde está? Allá. Y solamente en el contexto de esta ilustración voy a decir algo que, que lo tengo que decir por la ilustración, ¿ok? Para que entendamos. Vamos a decir que al terminar esa reunión esa noche, salimos de la iglesia y yo no sé dónde están acá, pero... Tarsi se va y está tan contenta con lo que ha encontrado, con la experiencia que ella tiene con Cristo, que, que quiere compartirla y llama por teléfono a otro de sus amigos de las gangas y le dice, mira, mira, tengo que hablarte de algo muy importante. Mi vida está cambiando. Ven, quiero contarte algo que tú tienes que saber. Y se encuentran ahí en el bar de la esquina. Y están los dos sentados fumando marihuana y tomando cerveza. Y pasas tú por la vereda y la ves a Tarsis y a ese amigo hablando con mucho entusiasmo. ¿Qué estás pensando? ¿Te das cuenta qué fácil que es juzgar? ¿Qué fácil que es criticar? Y solamente por el propósito de hacer esta ilustración completa voy a decirles algo que, que no quisiera decirlo, pero vamos a hacerlo así, ¿ok? Esa noche... Cuando Luisa va a su casa, tiene un accidente y muere. Lo mismo pasa con Tarsis. Otro accidente y muere. Y en esta iglesia se va a hacer el funeral de las dos. Aquí está el ataúd de Luisa. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el pastor? Ojalá todos nuestros jóvenes sean como ella. Podemos estar seguros que la veremos otra vez en el reino de los cielos. Alabamos a nuestro Dios por jóvenes como ella. Unas horas más tarde la tenemos a Tarsis aquí. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Se dan cuenta? Quiero agradecerle a los cuatro pueden tomar asiento. Han hecho muy bien. Gracias los cuatro. Gracias. Oh, mis queridos, la crítica, el juzgar, de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a la carne, con una viga en tu ojo, destruye, destruye. Jesús dice bien claramente, en primera de Samuel, Jehová mira no lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué cosa? El corazón. El corazón. Y nuestro deber como creyentes es mirar el corazón de la gente y tratar de que en el corazón de cada ser humano esté Cristo. Es nuestra misión. Cristo también dice, Jehová conoce, esto no lo dice Cristo, lo está en la Biblia, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Ahora les voy a decir algo que les va a sorprender. Yo no sé si están listos para lo que les voy a decir ahora. ¿Sabías tú que Cristo quiere que juzguemos? ¿Sabías tú eso? ¿Cómo puede ser que diga que no quiero que juzgues y también diga que sí quiero que juzgues? Y lo interesante es que en los pasajes que leímos él dice las dos cosas. Y lo vamos a ver ahora, ¿ok? Nota qué interesante, cómo Cristo. ¿Te acuerdas que leímos Mateo, 5, Mateo 7, versículos 1 al 4 leímos? Nota lo que dice el 5. El 5 dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para qué sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso quiere decir, yo quiero que tú juzgues. ¿Sí? ¿Qué en cuanto a los otros versículos? San Juan 7, 24, yo leí solamente la primera mitad. Mira lo que dice la segunda mitad de San Juan 7, 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino ¿qué cosa? Juzgar, juicio, justo. 
otra vez nos dice lo mismo y vas a encontrar que lo mismo está en el siguiente pasaje cuando leímos el pasaje de San Juan 8 versículo 15 yo no leí el 16 y el 16 agrega y si yo juzgo voy a leer todo el versículo vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie según la carne y si yo juzgo y si yo juzgo dice Jesús mi juicio es verdadero ¿por qué? ¿por qué es el juicio de Cristo verdadero? porque no estoy solo no soy yo solo sino ¿quién? yo y el Padre unidos 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 mi juicio es verdadero ¿por qué? porque no estoy solo todo lo que yo hago lo que digo lo que pienso es el Padre y yo juntos por lo tanto podemos entender claramente que Cristo quiere que juzguemos sí, con un ojo limpio ¿está claro eso? Él quiere que juzguemos un juicio justo ¿está claro eso también? y Él quiere que juzguemos un juicio verdadero ¿y cómo hacemos eso? bueno, primero tenemos que ver cómo lo hizo Jesús Jesús lo hizo muy sencillo en San Juan 5.30 Él nos dice exactamente cómo Él vivía dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo nada de mí mismo, solo como oigo juzgo, ¿a quién oía Él? al Padre y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad de quién, del que me envió, el Padre. Y quiero hacerte una pregunta que no es, quiero que tú me respondas. ¿Cuál es la voluntad del Padre para todo ser humano? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Que seamos salvos, que seamos salvos. O sea que Cristo iba a ser lo mejor para que la salvación alcance a cada persona. Pero eso no lo podemos hacer solo. Cristo no lo podía hacer solo. Él podía hacer eso solamente cuando el Padre estaba en Él. Entonces podríamos decir claramente, mira, podríamos decir claramente que el juicio justo y verdadero es el resultado de Cristo más el Padre había un juicio justo y verdadero. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de poner a Cristo ponemos tú o yo? Yo o tú. Más Jesús, más el Espíritu Santo, ¿qué va a haber como resultado? Juicio justo y verdadero. Y juicio justo y verdadero es el juicio que busca la salvación de cada persona. Yo no puedo hacer eso por mí mismo. Solamente si el Espíritu Santo está en mí. Él va a guiarme a que yo pueda hablar, actuar, redarguir en algunos casos para la salvación de las personas. Eso es juicio justo y verdadero. Buscar la salvación de cada persona con quien nos conectamos. Y eso no lo podemos hacer solos. Solamente cuando estamos en comunión con el Padre. Ahora, qué hermoso es ver estas, estas palabras que encontramos en Zacarías y otros versículos que voy a compartir con ustedes ahora. Nota lo que Dios dijo a través del profeta Zacarías, dice, juzgar juicio verdadero. Enfatizamos eso, juzgar, juzgar juicio verdadero. Y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno, ¿cómo termina? Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ninguno, no, no lo hagas. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel respondió esto, a, este, a, este, a este ruego, a este pedido de Dios positivamente? No desgraciadamente no el versículo que sigue dice así pero no quisieron escuchar sino que volvieron la espalda se taparon los oídos para no oír endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu ¿cómo va a ser nuestra respuesta? Tú tienes que elegir la respuesta, porque no podemos, yo no, nadie puede obligarte a ti, ni, ni Dios te va a obligar. Pero tú tienes que elegir. 
¿qué respuesta vas a darle a esta enseñanza que Dios nos da a todos? Me da a mí y te da a ti. ¿Qué respuesta le vamos a, a dar a Dios? Lo que tenemos que hacer ahora es abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo revele lo que está en nosotros. Porque no puedo cambiar a no ser que yo reconozca y confiese lo que está mal en mí. Es el punto de partida. Y si hay crítica, una actitud que juzga y critica a otros en mi corazón, yo tengo que identificar eso, reconocerlo y pedir perdón a Dios. ¿No te parece que es lo correcto? Para poder moverme entonces a una vida que refleja eso que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. El juzgar para salvación. Juzgar de acuerdo al plan de Dios para cada ser humano. Y para eso no podemos hacerlo solo. Por eso en la palabra de Dios encontramos en Isaías 58. Si quitas de en medio de ti el yugo, ¿y qué más sigue diciendo ahí? El dedo acusador, el hablar vanidad y das tu pan al hambriento. Y ese pan puede ser el pan de vida, ¿no es cierto? Das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como la luz del mediodía. Qué hermosura esas promesas de Dios. Mira, en Juan 3.17, nuestro Señor Jesús nos dice bien claramente que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero nosotros lo condenamos. Y ese es el trabajo del diablo, no el trabajo de Dios. No te estoy acusando porque yo creo que todos hemos hecho un poco de eso, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer es aprender cómo buscar alcanzar el corazón de cada ser humano con quien Dios nos conecta para que pueda esa persona también tener el privilegio de salvarse a través del sacrificio de Cristo. Eso es, eso es lo que Dios nos pide a cada uno. Y sabes, eso Dios nos pide que nos, que nos movamos aún al sacrificio. Él quiere que hagamos sacrificios para alcanzar la vida de otras personas. Yo no sé qué es lo que Dios te va a pedir a ti. Pero no estamos en este mundo para hacernos ricos. Aquí estamos para ser canales de la salvación de Cristo. Eso es lo que Dios dice de cada creyente, no de los pastores. La salvación no viene a través del pastor, viene a través de Cristo y el trabajo de la iglesia. Somos el pueblo de Dios escogido para buenas obras. Y Cristo quiere movernos en esa dirección. Ahora, para poder experimentar esto tendríamos que ser honestos. Yo no sé dónde estás tú exactamente, pero específicamente yo creo que tendríamos que confesar. ¿Qué deberíamos confesar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendríamos que confesar a Dios? Pecado. ¿Pero qué pecado estamos hablando hoy en este, en este día? Pecado de la crítica condenar a otros, sentirnos mejor. Mira esta lista, espíritu de condenación, espíritu de crítica y censura, actitudes de rechazo, resentimientos, celos, envidias, orgullo, justificación propia, esa soberbia espiritual que dice yo soy mejor, tú estás mal. ¿Será que podemos confesar eso? Yo no sé cómo te sientes tú. Yo sé que yo he sido criticón, tal vez no en mi boca. Dios me ha cambiado, pero yo sigo luchando con esa tendencia humana. Acá adentro muchas veces uno critica. Y tenemos que confesar esas cosas. Me pregunto si alguno quisiera confesar delante del Señor. ¿En qué forma Dios te ha hablado hoy? ¿Qué es lo que te mostró que tú hiciste mal? Porque el llamado de Cristo es muy sencillo. Él dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y muchas veces endurecemos el corazón, nos quedamos encerrados. Me gustaría saber si hubiera una o dos personas que quisieran testificar de lo que Dios está haciendo en tu corazón hoy. ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás dispuesto a hacer como respuesta? a ese mensaje que Dios nos da a todos. Si quisieras, lo que podrías decir es, 
levantar tu mano y decir, bueno, yo he sentido que en mi corazón yo es, y puedes decir, yo he criticado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a otros hermanos de iglesia, no hace falta que des detalles, pero si quieres confesar, cuando confesamos públicamente hay una obra muy poderosa que Dios hace en el corazón. ¿Será que hay alguien que quisiera hacer eso? Ahí donde tú estás. No hace falta que vengas al frente. Donde estás, levanta tu mano y te damos la oportunidad. Voy a darte tiempo para que puedas elegir delante de Dios hacer esto. Si Él te está hablando, no temas decirlo, no temas levantar tu mano. Hay algunas personas que quisiera confesar al Señor, yo he sido criticón. Sí, mi hermano. Yo, yo he sido uh, crítico uh, con otras personas, especialmente cuando uno no conoce a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora que lo voy conociendo y uh, escuché este mensaje, me, me abrió más el corazón para no de volada juzgar, sino dar el tiempo de conocerlos y aceptarlos también, porque yo sé que Dios me ha perdonado a mí y pues también puede perdonar a todos. Amén, amén. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Aldo. ¿Hace mucho que estás viniendo acá? ¿Primera vez acá? ¿Quieren saludarlo, Aldo? Salúdenlo. Hola, Aldo. Digan, salud. Mira, te están saludando todos los hermanos. ¿Viniste con familia? ¿Tu esposa y tus hijos? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo conocerlos! ¡Bienvenidos! Espero que puedan seguir viniendo la semana. ¡Qué hermoso! ¿Qué dicen ustedes, mis queridos? Amén, ¿no es cierto? Qué lindo ver personas que vienen por primera vez y sienten una bendición de parte de Dios. Qué lindo. Gracias, Aldo. ¿Alguien más quisiera compartir lo que Dios está haciendo en tu corazón hoy? Me imagino que algún hermano va a hacerlo porque, mira, ya vemos, vamos a tu lugar también. Hermana, ¿qué quisiera decir? Esta semana estaba hablando yo con mi, con mi compañera de trabajo y amiga de que es bien difícil el escuchar crítica en la posición de mi trabajo es bien fácil criticarme porque son muy visibles. Y aceptar la crítica, a pesar de que viene de personas que no deben estar criticando. Y ella me dijo ayer, está, este, me dijo, acuérdate de ser humilde, acuérdate que eh, eso va a pasar, que no pienses así. Entonces eso me ayudó, a, a, más lo de hoy me reforzó de que, pues, que no me debe importar lo que la gente diga, que ellos tienen su viga, yo tengo la mía, y que tengo que este, poner mi, mi boca, mi ser y mi todo en las manos de Dios. ¿Cuántos están sintiendo que Dios realmente quiere ayudarnos a crecer en esta área? De realmente, porque el no criticar en realidad significa amar a la gente, ¿no es cierto? Porque cuando uno critica, uno no está amando a la gente como Dios quiere que la amemos. Entonces, significa que estamos dispuestos a amar a la gente como Dios quiere que los amemos. Y para eso tenemos que hacer una entrega de esa, de esa tendencia que todos tenemos, de mirar lo negativo y guardarlo en la mente, en el corazón y, y tenerlo allí. Así que tenemos que hacer elecciones. Al concluir este mensaje, quiero preguntarles, ¿cuánto quisieran decirle al Señor honestamente, Señor, yo quiero realmente que me ayudes a eliminar de mi vida la actitud de crítica, de juzgar, de apuntar con el dedo, de desconectarme, de separarme, de enojarme cuando veo cosas que no me gustan? Y mantener mi corazón abierto para que tú puedas fluir para bendecir primero a mi familia, después a otras personas, a los hermanos de iglesia y aún a otras personas más lejos todavía. ¿Cuántos quisieran sinceramente que Dios haga esa obra en tu corazón? Levanta tu mano. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, qué hermoso es escuchar tu voz diciéndonos, no juzgues, no critiques. Déjame fluir a través de ti para bendecir a los que te rodean. Oh Señor, nuestra naturaleza es orgullosa, es egoísta y queremos cambiar. Queremos que tu naturaleza, que el Espíritu Santo, que Cristo, que el Padre estén en nosotros Señor. Tú prometiste eso en San Juan 14 cuando Jesús dijo claramente 
que él estaba en el Padre, el Padre estaba en él y Jesús dijo, y vendremos y haremos morada en vosotros. Oh Señor, que esa realidad se cumpla hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos vivir con tu presencia para que el gozo del cielo sea parte de nuestra vida y de nuestras familias. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén Señor.